、えー、ここでですね、えー、本日ご来場の皆様にアンケートのお願いをさせていただきます、えー、入場時にお渡しさせていただきましたパンフレットに挟み込んでありますアンケートへの記入をよろしくお願いいたします、えー、皆様からのアンケートは全て目を通させていただきましてこれからの参考にさせていただきますまた、えー、一緒にお渡しさせていたしましたお渡しさせていただきました鉛筆ゴール会の作品がですね、えー、お帰りになる際に受付にお返しくださいよろしくお願いいたします、えー、さてもう少しかかるということですがじゃあもちおくんの些細な悩みを聞いてみましょうか、はい、僕の些細な悩みですか、はい、最近ですねちょっとクラブがこの西井さんに向けてかなり多かったじゃないですか家に帰るとただ寝る、はいただね、起きる、起きる、クラブに行く、本当にその繰り返しで、全然掃除ができないんですよ、なるほど、もう家が汚くて汚くて、仕方ないです、ああ、なるほど、山地さんといえばどうなんですか、僕は、あの、昨日なんかちょっと、前日だなということで、なんか無駄にテンションが上がってしまって、はい、ちゃんと片付けました、おお、よし、皆さん、心も部屋もきれいになって、西自体に臨もうじゃないからね、もう、止めやがしですよ、これ。<笑>なるほど、ね、もう見習いシーンって感じですね。<笑>さてさて、<笑>さあどうでしょうか。準備は整ったでしょうか。まだまだ続きます。<笑>さあということでですね、えー、どうでしょう。逆に山下さんも最近支えてるのは支えてる。はい。はい。なんですよ。身も心も綺麗にしたってさっき言いましたよね。はい。でもあれなんですよ。僕今日朝日に沿ってくるの忘れたんですよ。ああはい。だからこうなんかジョリジョリしてるんですよ。そうですか。ああ確かに。そうなんです。そうかもしれないね。<笑>ちょっとあれなんですよ。僕<笑>ヒゲの目ですけど早いんですよ。で鼻の色ちょっと白くて、はい、もうすごく目立つんですよね。これ。なるほど。じゃあ普段はもう毎日そういう気を使って朝<笑>それなりにね気を使ってるつもりなんですけど、今日に限ってこうね真っ白ですよね。やっぱそこ爪が甘いね。<笑>やっぱそこ山城公園しっかりしてたんですよ。<笑>ね、あれですよ。はい、それでは準備ができましたので、また山城のヒゲの話もしかしたらどこかで出てくるかもしれません。それでは参りましょう。藤田保健衛生大学医学部、慶応学部の皆さんです。どうぞ。
ま、ずえっと、とりあえず通行止めとかいろいろあるらしいんですが、OB の方々本当にエールをはるばるありがとうございました。帰り帰れるかわかりませんけれど、よかったら一緒に残ってくれると思います。よろしくお願いします。で、
先輩を送り出すためにえ手伝わせていただいた西西からも4年経っちゃいましてえとても早いものでしたはいで今僕がその送り出す側の先輩が今そちら側にいらっしゃっててで僕がこちらの送られる側にいるっていうのはすごい不
<笑>すみません僕らの、えーまあ、今の気持ちを歌いたいと思います、うん、ということで巻いてますか<笑>ということで聞いてください、えー、バラの花です
田保健衛生大学医学部慶應学部の皆さんでしたいやーもうすごい盛り上がりでしたねそうですねもうスタンドのほらもうあれですねライブのあーっとホンに迫力がありましたね3曲目あたりでもすごいなと思ってたんですけどそうです、ね、最後なんかもう見たことないぐらいそうですねめちゃくちゃ盛り上がってましたね<笑>、はい、さてそれここではここで藤田保健衛生大学医学部慶應学部のお二人に来ていただきましたさてどうぞ真ん中にどうぞどうぞどうぞどうぞさて、えー、自己紹介をお願いいたしますえー、と藤田県衛生大学医学部4年生の加藤一郎と申しますはい加藤さんあ同じく3年生の篠崎美奈ですはい篠崎さん、えー、では、えー、本日、えー、今日の演奏いかがでしたでしょうかあの全てを出し切ったつもりですがエフェクターを一回振り忘れたとかちっと気がかりあの全てを出し,出し尽くしたということでもう汗だくだくですけどもあの<笑>そうです、ね、最後めちゃくちゃ盛り上がってましたもんねさて、えー、篠崎さんえどうでしょういや本当にすごく楽しかったですねやっぱり僕らが一番僕3年生なんで4年生の先輩方に一番長く見てるんですけど先輩としてその先輩の集大成の今日も見えたということで本当に楽しかったです嬉しかったですなるほどいやー本当に白熱した盛り上がった演奏になりましたねさて、えー、ここでですね他の前の二大学さんと同じようにいろいろ聞いていきましょうまずは短歌を、はい、解説をお願いしますえっ、ー、とまた、えー、と今回も、えー、と和歌を作っていただきましたえっ、ー、とですねこれは作者の方がイニシャルになっているのでちょっとあの本作者本人に読んでもらうということはできないのですがです、ね、SP さんもしかしてお二人ではございませんか、はい違いますかすかではじゃあ島崎さんえっとでは一緒に読んでいただけますかはい放課後に部室に集まりただ食べる練習せずともライブは最高なるほどこれはあのちょっと思ったんですけどこういうことが言えるってことはやっぱり普段からの個人の技術まあギターであったりとかベースであったりとかそういうものの技術があるからこそ実際に演奏した時にぴったり気が合うと思ったんですけど、そこについてはどう思われますか。あの本当に僕ら仲良く部活やって,て、すごく先輩後輩仲良くやってるんで、やっぱり部室に集まった時。自然と楽しく、楽しい空気ができて、その結果だと思ってます。ライブが、まあ最後の。あのただダベル、まあダベルと思うんですけど、これダベルだけの広い部室を持たれてるんですか。そうです。幸いにも、いただいて。どれぐらいの広さなんですか。なんか藤田保健衛生大学に行った友人から聞いたんですけどなんか2000人規模のなんかオペラハウスのホールがあるっていうんですけどそ,それはことなんですかあれは、まあ、半分のホールですが終わり財閥のようなお金持ちの大学なんですけど<笑>文化祭とかで演奏される時もそことか使われたりするんですかいやそこは使わずに野外のステージを使われますおおなるほどありがとうございました。はい、はい、ではそれでは転換の間にですね、えー、和歌山の名人について聞いていきたいと思います。えー、加藤さん、えー、和歌山には来られたことはありますか？もう何度も何度も足を運ばせていただいております。おそれは、えー、どこに？えー、串本などですかね。ああなるほど。ああなるほど。えー、もしかしてご出身がこの辺とかそういうのですか？私の出身は三重県のちょっと南部の方なのでもともと紀州藩のくくりだと、まあ、私も和歌山県民かなみたいなそれは素晴らしいですね半分ホームな感じホームなそれはそれはあれですかあの僕らあれなんですよ合宿を那智勝浦でやってるんですよ那智勝浦とかも那智の時とか行ったことありますかホームのホームですホームのホームなるほど僕らこう1年間にこう1週間ちょっとだけこう1週間弱ぐらいお邪魔するだけなんで僕らよりもホームというかだいぶもうそんなないですけど<笑><笑>はいそんなもうあれ半分和歌山人だという湯浅さんじゃない湯浅さんはさっきの人で加藤さんですねはいで篠崎さんはどうでしょう和歌山僕はちょっと今回来たの初めてなんですけど心のステージで今こういうふうに思い出が残るような機会に来れて幸いだと思ってます<笑>主観をさせていただいているバーとしても、それは非常に嬉しいことですね。この後はあれですか、あの台風で天気が悪いですけど、どこか行く予定とかはありますか。とりあえず、ちょっと
一回ホテルにキースをしてまあみんなで打ち上げをしてああなるほど打ち上げもあるんですかさっきみたいな感じでこう盛り上がる感じでああなるほど素晴らしいですねぜひあの,あの飲みすぎとかであのワイダイ病院に運ばれることがあるのでありがとうございますはいまああの優秀な医者は揃っているかとは思うんですがはいそれだけはないようにお願いします。さて、えーですかね、これはどうなんでしょうかさて、皆さん、準備はもうよろしいんですかね、これは